。哎呀，最近这个金融市场真是不太平啊！硅谷银行那边刚爆雷才一个礼拜。三月十九号，国际大投行瑞士信贷就莫名其妙被老对手瑞士银行以三十二亿美元的白菜价给收购了。你要知道，瑞信哈、啊、可不像硅谷银行是个区域性的银行，就在创业圈搞一搞。它可是全球三十家系统性中央银行之一，管理资产规模超过了一点五万亿美元。这是什么概念？就整个瑞士的 GDP 才八千亿，这相当于两年的 GDP 了。而最后收购的价格呢，只有区区三十二亿美元，这又是什么概念？就二月份硅谷银行当时市值都有一百八十亿美元，相当于五个瑞信了。而就这个收购价，还是瑞士政府又打包了一堆权益赠品之后，瑞银才勉强答应的。这个咱们一会儿细说哈。而这个昔日巨人的轰然倒塌，居然是因为沙特国家银行老先生说了一句 “Absolutely not”。嗯这个可以算是金融圈现在最火的梗了。稍微关注点财经新闻的人，这两年应该都没少听说瑞信的负面新闻。大家就感觉年年都说他快不行了，那他还一直健在。现在真不行了吧？你好像又很难说清楚他怎么就快不行了，为什么不行了？哎，今天你是不是碰上小林了吗？咱们一起来解读一下这个深度大疑团。瑞信和他的老对手瑞银，其实一直以来哈都和瑞士这个国家深深的绑定，他的辉煌和崩塌都和整个国家有着千丝万缕的联系。就咱们今天啊，就不光聊一聊瑞信崩盘整个的来龙去脉，更关键的是，咱们就就着历史背景、瑞信还有瑞士政府这之间千丝万缕的联系，深度的挖掘一下瑞信这么个庞然大物，他到底是如何，又是为什么会一步一步崩塌。瑞士信贷 （Credit Suisse） 成立于一八五六年，你听的没错哈、啊，是一八五六年，它已经有超过一百六十年的历史了。咱们快进哈，到了一九三四年，瑞士通过了一个非常重要的法案，叫《联邦银行法》。这个法案哈、啊，核心就俩字儿，就是保密。大概意思就是说哈、啊，瑞士的银行不能把客户的信息透露给任何人。这个任何人里边也包括任何的第三方机构，就甭管是美国政府、联合国，还是瑞士本国的政府管我要客户信息，只要客户没同意或者有什么形式方面的申诉哈、啊，我都可以跟他说不，不是可以哈、啊，是我都得必须跟你说不，不然呢，我可能就触碰了这个联邦银行法。咱是不是经常听说瑞士的银行比别的地方的安全？主要啊，并不是因为他家的保险柜比别的地儿厚，而关键是在这儿呢。你看这个保密条款都进联邦法了，那自然而然就吸引了全球各地很多对保密要求非常高的客户。估计你也猜到了，这里边肯定也有很多那种不太干净的钱，什么逃税呀、啊、洗钱呀、啊、毒品交易等等。包括二战的时候哈、啊，纳粹就在瑞士的银行里边存了大量的金条，希特勒本人就在瑞银存了十一亿帝国马克。但人家瑞士人的想法也挺合理的，人家觉得我得保持中立，对吧？我就是个银行，我就保护好客户的信息安全和财产安全就行了。至于这个钱干不干净，我不管。嗯，那你看哈，它有这么安全的保密条款，同时呢又是个中立国，政治也非常稳定，再加上瑞士本身也比较发达，它的银行业啊就在二战之后一飞冲天，成了全球最大的离岸金融中心。在两千年初哈、啊，就全球的跨境私人财富当中，有四分之一都集中在瑞士的银行里头。而在瑞士众多的银行当中哈、啊，就崛起了两家巨头，咱就简称瑞信和瑞银了哈。这俩名呢，我一会儿也可能会经常说，说来说去有点绕。但是大家现在记住了哈，最后那个不行的是瑞信，然后买了瑞信的叫瑞银。而这两家哈、啊，他们早期一直都是一种相爱相杀的模式。他俩的总部就在苏黎世一个广场上，俩人挨着，什么业务模式啊、客户群体啊也都非常像。而且他俩之间的员工也就。经常是跳来跳去，你要非说区别哈，就大部分的时间里，就瑞银呢比瑞信大一点，瑞信呢就玩的更花更野一点，尤其是它的投行部。但总体来说哈，这俩人非常像。咱就单看瑞信这边哈，到两千年初的时候，应该说是它最辉煌的时期。就他在全球的影响力哈，怎么说？虽然不是极其头部，但肯定是有名有姓的。咱来看零七年这个 League Table 哈，就是比拼投行各种业务业绩的一个排行榜。你看这个瑞信哈，它虽然排不到第一，但是在像高收益债券啊、IPO 啊、抵押债这几个领域都能排到前五，其他领域呢也都算排得上号。咱稍微拓展一点哈，就有些人想找投行的工作。欧洲我不是特别清楚，但是在美国吧，就那些大投行叫 b a l t r a c k Investment Banks， 在人们的心目中有隐隐约约的那种排名，就第一档、第二档、第三档 ，Tier One、Tier Two、Tier Three。那 Tier One 呢，基本上就是美国的那些什么高盛、大摩、小摩、花旗。呃，美银、美林这些，第二档呢，基本就是欧洲的一些大投行，像是德意志银行啊、阿克莱啊、瑞银啊，当然还有瑞信。这个分类也并不是绝对的，就有点像是那种江湖名望的感觉。就咱们刚刚说那些辉煌哈、啊，其实都是瑞信的投行业务，但是它最引以为傲的其实是它的私人银行和财富管理业务。
。两千年初呢，经历一次重组之后，再加上瑞士那些保密机制的助力，哈，瑞信的私行业，我即使是在零八年金融危机那个时期，都一直保持将近百分之二十的增速，而且一度超过了他的老对手瑞银，这也让他的市值哈一度达到了八百亿美元。而在各大投行里边，哈，瑞信可以说是受金融危机冲击最小的之一，亏肯定也是亏了不少。就那时候投行哪不亏钱呢？但他是一分钱都没拿政府的救助，这个已经相当了不得了。你要知道，他那个老对手瑞银是靠着政府的救助才被捞起来的。那你说，按照这个架势，金融危机之后，那投行、银行业务都开始复苏，瑞信按理说应该崛起了吧？嘿嘿。这偏偏就是瑞信崩塌的开始，而这个崩塌啊，它一崩就是十几年，这已经不能叫崩塌了，只能叫做渐渐的融化。这是金融危机之后，摩根大通、高盛、瑞银还有瑞信的股价。你是不是就能看出来，这个瑞士两兄弟真的可以说是难兄难弟了？那瑞信这个融化哈、啊，它首先出事的就是私行业务。咱刚刚不是说，你拿脚趾头想，这里边肯定保护了大量黑色灰色产业的钱。其他国家政府看着就很不爽了。国际上各种组织从两千年初就开始启动了对瑞信各种业务的调查，主要哈、啊、就是针对偷税漏税。二零一四年五月的时候啊，瑞信被判之前帮助美国公民偷税这个指控成立，被罚了二十六亿美元。其实吧，美国司法部在零八年金融危机之后、啊，哈，就各处找这些大投行罚钱，不光是瑞信，像什么瑞银啊、法兴也都罚了挺多钱。但是呢，这些都没有说定罪，罚的也没有瑞信那么狠，所以你就可想而知，瑞信之前帮那些客户逃税得有多猖獗。但你知道最搞笑的是什么吗？就是瑞信他被定罪罚款之后、啊，哈，他的股票不光没跌，还涨了那么一丢丢。What？ 那你觉得是为什么？其实吧，市场上他早就知道瑞信帮客户干这些事儿，所以对这次定罪判罚呢也没有很吃惊，反倒是觉得哈，你看总算罚完了，也还可以，不算很重，可以接受。这一罚哈可以算是美国司法部的一个高光时刻了，也是吹响了瑞信融化的号角的开始。就是在被罚的同一年，二零一四年哈，瑞士签署了美国的一个叫 FATCA 的法案。简单来说呢，就是你得向美国提供美国纳税人的账户信息，以防逃税。所以这其实哈也算是逼着瑞士打破了之前那个联邦银行法。二零一五年三月，瑞信来了个新的 CEO， 叫谭天中。哎，你是不是好奇？你说瑞信什么时候来了个华人 CEO？ 哎，其实啊，谭天中长这样，<笑>他是个科特迪瓦人。履历我就不详细介绍了，反正就是个非常典型也挺厉害的银行家。就在宣布谭天中要当瑞信 CEO 的当天，瑞信股价大涨了百分之七点五。你可见市场对这个人有多看好。那你是不是就好奇了？那我怎么一直在讲谭天中这个人呢？哎，那是因为接下来发生的事儿、啊、哈，登上了各大媒体的头版头条，那就是瑞信的间谍门事件。这个谭天中哈、啊，一直以来就跟瑞信的一个高管俩人互相看不顺眼，关键是什么哈？就他俩那别墅还挨着，算是邻居。而就在二零一九年初，家里一个鸡尾酒会上，他跟这个高管哈、啊，就因为一些鸡毛蒜皮的小事儿，什么你家装修太吵啊，你种了一棵树挡着我视线了等等，俩人差点打起来。后来哈、啊，这高管就非常不出意外的被挤兑走了，也是非常不出意外的加入了瑞银，还拉上一堆原来瑞信的高管。后来啊，瑞信为了收集这个高管，拉拢了一堆员工的证据，就找了私家侦探偷偷去跟踪，结果没想。想到当街被人逮了个正着，而且后来经过调查发现啊，这已经不是瑞信第一次干这种事儿了。他之前还有五次监控过高管和其他第三方。其实这事儿吧，跟瑞信的业务关系倒不大，但影响非常恶劣。就在头版头条上，我记得当时挂了好几天，逼得这个谭天中不得不辞职。你就感觉这个瑞信都出些什么奇奇怪怪的雷呀、啊？别急哈、啊，这还没完。谭天中之后哈、啊，新上来这个 CEO 也一样，哎，雄心勃勃要改革，什么重组啊、降本呐、啊，等等等等。迎来的呢，却是更加惨痛的二零二一年。咱看刚才瑞银、瑞信这难兄难弟的股票啊，就一六一七年还是半斤八两，高度重合。而真正开始分水岭的，就是这个二零二一年。先是年初哈、啊，就有一个和瑞信合作非常紧密的供应链金融公司 g r e e n s e l l 爆雷，让瑞信的客户损失了二十三亿美元，让瑞信也颜面扫地。紧接着三月份，发生了一件轰动全球金融圈的大事件，就家族基金。a r c h i g o s Capital 两天暴亏两百亿美元爆仓，他的投资经理黄比尔成了史上亏钱最快的男人，而瑞信呢，又不知道怎么的成了最大躺枪。这个事儿我之前单做过一期视频，咱们今天就快速回顾一下。这个黄比尔呢，之前几年哈、啊、就偷偷的跟六家投行进行了超大规模的衍生品交易，而这六家投行里边呢，就有瑞信跟瑞银。关键这些投行呢都没意识到黄比尔当时脚踩六只船，他们手上的持仓哈、啊、最后都过度集中在几只股票上。而为了揽下黄比尔更多的业务呢，瑞信哈、啊、就非常积极的给他提供了很高的杠杆，就是一般别的投行都不敢接那种杠杆。在二一年之前，这个黄比尔算是赌对了，之前都赚翻了，身价一度超过了两百亿美元。而瑞信呢，光从他一个人身上，一年就能赚几千万美元的服务费。
结果二一年的时候，市场有个小幅下跌，因为之前脚踩六只船特别大规模，就形成了这六大投行的踩踏事件。他们经历了简直就是生死四十八小时哈，高盛算是明招阴招全用上了，跑得最快，几乎全身而退，没怎么亏。而其他这些呢，瑞银亏了八亿多，野村亏了二十九亿多，而瑞信哈这个倒霉蛋儿，他之前最贪心，头寸最大，跑得还慢，结果亏了五十五亿美元，成了这里边最惨的。不光两天内亏了全年的利润，也又又又又成为了一大金融头条。就刚才我这噼里啪啦这么一大堆暴雷事件哈，我都还是挑着说的，不然真的实在是太复杂了。就瑞信为各种走私犯、毒贩提供一些服务、洗钱等等，那种几亿几亿的罚款，毫不夸张的说，半年咱就来一次。你就说这十年谁手里有瑞信的股票，还真挺磨练意志力的哈。这意志力还没磨练完呢哈，就黄比尔亏惨了那个大事件之后，瑞信又来了一次高管的大换血，上来了新的 CEO， 也是改革、扭转颓势等等。不过这次哈，再加上全球大环境的变化，什么美联储加息、全球流动性收紧。去年第四季度，随着市场对瑞信上百年来积累起来的信任一点一点消耗殆尽，大量的存款和高净值客户开始从瑞信撤离，瑞信一个季度就流失了超过三分之一的储蓄，大概是一千四百亿美元。这市场上关于瑞信快不行了的传言也是越来越多，到二零二二年底，它的信用利差一度飙到三百多，你就可以把它理解成啊，赌瑞信快不行了这个赔率已经飙到很高。瑞信啊，为了吸引客户存款，都已经把三个月期的利率提高到了百分之六点五。你看这个 CEO 也算是挺倒霉的了。不过啊，他干了一点事儿，就拉到了一个冤大头，就沙特国家基金，投资了瑞信十五亿美元，拿了百分之九点九的股份。只可惜哈、啊，你以为你在抄底，其实瑞信根本没有底。到了今年三月，咱都知道了啊，硅谷银行的挤兑事件引发了全球对银行这个系统的高度紧张情绪。而就在三月九号，硅谷银行出事了，风口浪尖，美国证监会这时候就叫停了瑞信年报的发布，说：“哎，这有点问题啊，你们先别发。”而就在三月十五号，瑞信的头号大股东沙特国家银行，他的主席在接受采访的时候啊，就有人问他说，瑞信现在流动性紧张，会不会考虑进一步救助？这主席就回答说，哈 ，The answer is absolutely not， 就绝对不会。The answer is absolutely not。当然，他也说他的理由，就现在持有百分之九点九，超过百分之十会非常麻烦，不啦不啦不啦。但你就说这个绝对不会，是未免有点过于激进了。咱就是说，有必要这么有个性吗？尤其是在市场这么紧张的时候。他肯定也没意识到，就现在这个金融圈哈、啊，就跟娱乐圈似的，你说话得非常小心。你指不定哪句话没说清楚，就有可能瞬间引爆市场。就是因为这个 ，absolutely not， 瑞信的股票当天就暴跌了百分之二十。顺便提一嘴哈，这个没管住嘴的沙特国家银行主席，在这事儿出不久之后，就不出意外的哈被辞职了。这瑞士政府一看瑞信真的要不行了，可就急了。毕竟哈，瑞信对于瑞士来说真的是那种大而不能倒的银行。第二天就赶紧立刻对外放话，说：“哎，大家放心，有我们瑞士政府在，瑞信不会不行的。我们已经准备好了五百四十亿瑞郎来以防瑞信任何流动性的问题。”这市场情绪哈也真的就稳定下来了，股票也蹭蹭蹭往回涨。就大家可能对瑞信这种三天两头出个幺蛾子也都习以为常了，就感觉可能又跟个狼来了似的，过几天就没事了。可政府哈、啊，实际上他也意识到了，就市场对瑞信的信心已经荡然无存了。就算这波先稳住了，之后倒下也是迟早的事儿。政府自己他也不想当这个冤大头去救瑞信，所以政府对外宣称要救助哈、啊，其实就是为了稳住市场情绪。而他背地里边可是跟瑞银和瑞信下了死命令，就说你们俩哈、啊，下周一也就是三天之后，你们必须达成个协议，你们自己谈条件，反正瑞银必须要收购瑞信，这是通知，不是商量。于是啊，瑞银、瑞信、政府就经过了一个漫长的四十八小时的谈判。来哈、啊，又到了大家也喜闻乐见，我也最喜欢的博弈时间。咱们来看看这三方在这场博弈当中的立场和较量。等等等等等等等等。<笑>首先啊，瑞信这边，他主观肯定还是希望说，你别卖我，对吧？还得卖个老对手，多丢人。所以政府，你救救我，救救我就行。但政府已经非常明确的表示，这是通知，不是商量了。那所以他也没什么挥拳的余地，就只希望说，哎，能卖个高价，最好哈、啊，就你按照我现在的市值七八十亿美元，然后稍微打点折，对吧？这样比较合理。而你看瑞银这边哈、啊，吃下个竞争对手，对吧？我肯定乐意，但价格肯定不能高了，越低越好。而且这里头哈、啊，还有一个非常关键的问题，就是时间。你说政府你也真行，你给我一个周末，让我接这么个大屎盆子。瑞信现在是负债累累，浑身是累，而且是个极其复杂的大机构。你就自己买套房子，一个周末都指不定能不能定下来。你让我一个周末买这么个玩意儿，我哪知道它值多少钱啊？要不这样吧，我就出十亿瑞郎，大概相当于十亿美元，怎么样？这十亿美元啊，大概就相当于瑞信当时已经连续暴跌了一个月之后股价的八分之一。
。那瑞信人看着不气疯了吗？你这不是侮辱人吗？对吧？开这什么价格？那瑞银这边就说了，你都快不行了，你还挑三拣四，什么劲儿啊，对吧？本来这事儿跟我也没什么关系，这么短的时间，我能开出个价就已经很给面子。所以你看这双方哈，一边想卖七八十亿，一边就只愿意出十亿，这怎么谈？哼、嗯，来，咱稍微就是站在第三方的角度评论一下哈。非常非常笼统的讲，一般像这种快不行了要被收购的情况，可能会是股价打个对折。当然，上下浮动的空间也很大。你说瑞银时间这么紧，他当然有理由强硬一点。不过十亿哈，就确实有点低，有点侮辱人了。那这时候其实看政府的态度了。你站在政府的角度，瑞银、瑞信他肯定哪个也不希望倒下。至于你俩具体是多少钱成交，那我政府也无所谓，对吧？是吗？哎，咱就可把问题给想简单了，因为瑞银跟瑞信哈、啊、就不简简单单是两个瑞士的小企业，都是国际大投行，那股东也是遍布全球，大部分也都不是瑞士人。你比如说瑞信，除了沙特国家银行还有卡塔尔之外哈，有一大半都是美国的资本，还有一部分是德国的。所以现在瑞士政府在强制执行的是两个国际公司，你就这么逼着两家公司谈判，那两边董事会连说不的权利都没有。所以一旦处理不好，比如说价格太高或者太低，导致其中一方的股东急眼了。那全球的金融市场啊，很可能就会对瑞士的其他公司产生一些厌恶情绪。那你说以后谁还敢投资瑞士公司呀、啊？指不定哪天政府又搞这出，是吧？所以站在瑞士政府的角度，这两边的股东都不太得罪得起。可是啊，瑞信还是得救。这谈判虽然是七八十亿和十亿，那也得接着谈。你说政府怎么办？哎，就迫于这种压力哈。这个瑞士政府就想出来了个解决办法，其实也挺阴险的，就说要不这样吧，既然这股东呢，咱得罪不起，但总得得罪一些人，要不咱就得罪这个债主吧。政府哈就大手一挥，说抹就抹掉了瑞信面值一百七十亿美元的 AT One 债券，就是说这一百七十亿美元债券，瑞信之后，哎，你就不用还了。那投资人朋友们不好意思了，你们之前投资买的这个债券呢，不没了。毕竟哈，买瑞信债券的都是少数的专业金融机构，风险承担能力要强很多，而且主要是舆论风险也会小很多，所以哈，那就不好意思了。并且啊，政府还给了瑞银，就是收购的那方一千亿瑞朗的流动性保证，对瑞信那些不靠谱的资产给了九十亿瑞朗的担保。那瑞银对吧，给了你这么多条件，你价格总可以出高了点吧？这样让两边的股东都高兴。最终，三月十九日，在这个 Absolutely Not 发生仅仅五天之后，双方终于达成了协议。瑞银宣布以三十二亿美元的价格收购了百年投行瑞信。这里外里，合着瑞信白送给瑞银，还倒贴了一百四十亿美元，还有一些担保。当然，这个数不能简单这么算了哈，你能感受到瑞信得是多大个屎盆子被这么贱卖。That is one big pile of shit. 而这三十二亿美元的收购价是什么概念哈、啊？是这波暴跌之前股价的四分之一，是它一年前股价的十分之一，是它十年前股价的三十分之一，而是它二零零七年最高峰股价的一百分之一。好，这卖哈、啊，现在是终于卖出去了。那刚刚我们说他让债券直接违约，这问题是什么呢？就一般情况下，债券的优先级是要高于股票的，也就是说，公司一旦出问题要被清算或者说亏损了，首先保的哈是债主的钱，就亏他亏的其实应该是股东的钱。可是这回政府这么一操作，相当于让债券的优先级低于股票。当然啊，他选择让违约的是债券里边本来就优先级比较低的那一层，叫 AT One， 但还是一种比较反常的操作。看来瑞士政府哈也是丢足保车，就丢一丢债主来保这个股东了。毕竟哈，股东的影响面更大，舆论上的压。压力也更大，那这债主那就是气炸了，对吧？现在正在联合起来告瑞士政府。其实不光是瑞信这些 AT One 的债主哈，就股东他也不高兴。你就说沙特国家银行还没经过我允许，对吧？就把自己以这么便宜的价钱卖了。我半年前刚投了十五亿，就说说了一句 Absolutely not， 现在就成五亿，连零头都没有。那你说这是不是就意味着瑞银捡了个大便宜赚翻了呢？那也未必，对吧？你说突然把这么庞大的一个集团扔到你手上，大家也说不好是福还是祸。毕竟外界已经感觉到瑞信的腐化已经到非常深层，所以你看瑞银的股票哈，刚公布交易的时候确实涨了两天，不过。市场冷静之后又跌回去了，而合并之后呢，瑞银的资产管理规模已经达到了五万亿美元，是瑞士 GDP 的六倍。这儿我再插个小知识点哈，因为确实有些比较专业的朋友看我的视频。一个银行的管理资产、资产还有存款，它是非常不一样的。你比如说瑞信哈，二零二二年底的时候，它管理的资产规模呢有一点三万亿瑞朗，而它的总资产呢是五千三百亿，存款呢只有两千四百五十亿。因为它管理资产里边哈，有一些是客户某种方式这个钱放在银行里，银行管着，但它不属于银行的资产。所以你看还差挺多的吧？我为什么强调这个哈？因为我看到非常非常多的资料，把管理资产和总资产经常有时候就会搞混。所以如果对数字比较较真的朋友哈，这儿可以注意一下
。好，那咱们说回这笔交易哈，你说瑞银买了瑞信之后，这意味着什么呢？并不是说瑞信从此就消失了，只是瑞银现在变成了瑞信的股东，所以原来瑞信的股东哈就变成持有一部分瑞银的股票了。虽说啊，瑞信它不会立刻消失，但刚刚达成协议，瑞信就宣布要裁员九千人，估计哈、啊，等着瑞银摸清楚了，可能还要再裁不少。那瑞银呢，就相当于哈、啊、花了一笔钱买了一大坨瑞信这么个集团，那他肯定从中间挑一些比较有价值的部分，像是财富管理啊或者客户什么的，那些投行市场就不赚钱的东西，估计哈、啊、就直接扔了，毕竟他买也没花几个钱。而且可以肯定的是哈、啊，就这下之后，瑞士政府肯定是会尽一切可能去保这个瑞银了，因为他真的现在对瑞士来讲已经是一个。大大而不能倒的银行了。好，这个事儿、啊、哈，咱们说完了，咱现在来分析一下，就是瑞信它为什么会倒？你说真的是因为那个 Absolutely Not 吗？这个哈、啊、只能算是个导火索，这锅沙特可不能背。难道是因为像硅谷银行那样流动性管理出了问题吗？哎，还真不是。你别看瑞信哈、啊，在金融危机之后，股价跌那么惨，跌了百分之九十九。但是它的各种风险指标，什么流动性、资本充足率这些，你不能说它很优秀吧，但是是非常达标的。你要知道哈、啊，就金融危机之后，欧美对这些国际大投行的风险管控是非常严格的。就这种情况下，瑞信也都 OK。你比如像咱之前说硅谷银行，它是因为没对冲掉利率上的风险而最后亏了。而瑞信这种国际系统性重要银行，它受到的监管就是让。刚才那种利率风险是必须得对冲掉的，而且你要是谈管理的资产，这些年不但没有下降，在二零二年之前哈一直也在上升的。那你看，它客户资产也在那，指标也都达标了，你怎么还能这么惨？其实本质上哈，就是因为市场对它的信心在一次又一次暴雷当中慢慢给磨没了。而我个人认为，哈，就对银行来讲，最重要的就是市场对他的信心。客户，比如说把钱放在你这儿，或者跟你交易，我就踏实就行。我也不需要你作为一家银行多么会整活，像对冲基金搞一堆什么策略，或者超高的收益率，或者什么创新，你就稳健对吧？专业就行。你看瑞信为什么会一个雷接着一个雷呢？帮客户逃税、跟踪前员工、交易这边暴雷，就感觉好像每个事儿和每个事儿也都没什么联系。那你说，难道就是瑞信倒霉吗？我个人感觉啊，很有可能是因为它长期积累下来的内部管理问题，已经慢慢开始腐蚀整个公司的风气。就它的风险管理是非常弱的，这个不光是监管要求那些市场风险，也包括像它的运营风险、它的道德风险、它信用风险等等。你看，不管是它帮客户逃税呀、啊，还是给黄点提供了一个那么大的信用风险敞口，这些其实都是为了赚钱而不管风险。你就这样一两个雷爆出来，客户可能这时候还不至于跑了，但是你的信用就会变低，那你之后吸引人才也会亏。融资成本也会变高，包括你在给市场提供很多衍生品定价也都会受影响。那这样之后你赚钱就更困难，那员工就会更想着赚钱，就慢慢会形成一个恶性的循环。瑞信虽然有上万亿的资产管理规模，但是从二零一一年之后加起来就没赚到钱。所以说哈、啊，我总结下来，瑞信为什么会倒？底层上是因为他长期为了追求利益而忽视了对风险的管理，然后一次一次暴雷呢，市场就对他丧失了信心，才导致了这长达十多年的融化。那你说它会引发全球金融市场的雷曼时刻吗？其实有点像我们之前聊硅谷银行那期，你单看瑞信它崩塌的原因，也算是个比较特殊的个例。但是现在呢，因为大家的神经都非常紧绷，所以很容易在你意想不到的地方又爆个雷。你看瑞信啊，跟硅谷银行，对吧？除了都是银行之外，听着好像也没什么关系。但是它底层连接的其实是市场的信心。至于下一个雷会在什么地方爆呢？有人说是德意志银行，有人说是美国的商业地产，有人说是日本国债。哎，不知道你怎么看呢？今天就来聊一聊瑞信 Credit Suisse，Credit 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 Suisse。